നമസ്കാരം മോദിയിൽ നിന്ന് ട്രംപ് കണ്ണുരുട്ടി വാങ്ങിയ മലേറിയ മരുന്ന് ചൈനയെ രക്ഷിച്ച ക്യൂബയുടെ അത്ഭുത മരുന്ന് മൃഗങ്ങളിൽ വിജയിച്ച വാക്സിൻ പരീക്ഷണം മനുഷ്യരിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് നേരിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്ത രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും ഒപ്പം കോടികളിറക്കാൻ ആഗോള ഭീമന്മാരും ശാസ്ത്രലോകം സഞ്ചരിക്കുന്ന അത്ഭുത വഴികളിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇൻഡെപ്ത സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് തുടക്കമായ ചൈനയും വാക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഗവേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു മരുന്നുകൾ രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഘട്ടം വരെയെത്തി ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വിലയിരുത്തൽ ചൈനയിലും യു എസിലുമാണ് ഗവേഷണം വിപുലമായ വിധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് മുതൽ അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിലാണ് പരീക്ഷണമെന്ന് യു എസിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അലർജി ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് പറയുന്നു വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു വർഷം വരെ എടുത്തേക്കാം വുഹാനിലെ പതിനെട്ട് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള രോഗികളിലാണ് ചൈനയിലെ അക്കാദമി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് പഠനം നടത്തുന്നത് ആഗോളതരത്തിൽ നടക്കുന്ന മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സമിതിയിൽ ഇന്ത്യയും അംഗമാണ് ആഗോള സംയോജക സമിതിയിൽ ഇന്ത്യയും പങ്കാളിയാകും രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനാലാണ് ജൈവ സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ ഈ തീരുമാനം ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് രോഗികളിലെ വൈറസിന്റെ ഘടന വേർതിരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇരുപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ മരുന്നും വാക്സിനും കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷണവും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കോവിഡിനല്ല അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾക്കാണ് ചികിത്സ ഇവിടെയാണ് മലേറിയയുടെ മരുന്നായ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്യനിക്കിന്റെയൊക്കെ പ്രസക്തി ചൈനയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലുമൊക്കെ ഇത് കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഫലപ്രദമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഈ മരുന്ന് വാങ്ങുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇതൊരു അറ്റകൈ പ്രയോഗം തന്നെയാണ് ഒത്താൽ ഒത്തു പക്ഷേ ട്രംപിന്റെ ഭീഷണിയും ബഹളവും കാരണം ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്യനിക്രോൺ ഇന്ത്യയുടെ അത്ഭുത മരുന്ന് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ജയാൻ ജെ കമ്പനിയും യു എസ് ഗവൺമെന്റും തമ്മിൽ ഒരു ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വാക്സിൻ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്ത കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ലോകത്ത് മറ്റാരെങ്കിലും വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഭീമമായ അളവിൽ വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കാൻ മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരം നീക്കമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ വാക്സിൻ നൽകാൻ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെ എടുക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് വാക്സിനേഷൻ വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന അവകാശവാദവുമായി രംഗത്തുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സിഗരറ്റ് ഉൽപാദകരിൽ ഒന്നായ ബെൻസൺ ആൻഡ് ഹെഡ്ജസും രംഗത്തുണ്ട് യു കെ സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജൂൺ മുതൽ പ്രതിവാരം മൂന്ന് ദശലക്ഷം വാക്സിനുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാകുമെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ടുബാക്കോ പറയുന്നത് ഇതുവരെ മൃഗങ്ങളിൽ മാത്രം പരിശോധിച്ച ഈ വാക്സിൻ പൂർണ്ണമായ വിജയം കണ്ടെന്ന അവകാശവാദവുമായി എത്തിയ കമ്പനി മനുഷ്യരിൽ ഇത് പരിശോധിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ മാത്രമേ ജൂൺ മുതൽ ഇതിന്റെ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കൂവെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സുകളുടെ ഭീമമായ ഒരു ഭാഗം ഈ പകർച്ചവ്യാധി തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കായി ചിലവാക്കിയതായി വെളിപ്പെടുത്തിയ കമ്പനി പക്ഷേ ലാഭമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇതിനായി ചിലവാക്കിയ തുകയ്ക്ക് തന്നെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ സർക്കാരിനെ കൈമാറാൻ തയ്യാറാണ് എന്നും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിയമപ്രകാരം പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് സർക്കാരുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുവാൻ നിരോധനമുണ്ട് ഇത് മറികടക്കുവാനായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങുക തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ടുബാക്കോ ഇതുവരെ അമേരിക്കൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായും യു കെയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കെയറുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും ഈ വാക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഈ പുകയില ഭീമൻ പറയുന്നു സർക്കാരുകളുമായി സഹകരിച്ച ഈ മാസം തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും കമ്പനി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാരുകളുമായും പങ്കാളികളുമായും ചേർന്ന് ജൂൺ മുതൽ വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും പ്രതിവാരം ഒരു ദശലക്ഷത്തിനും മൂന്ന് ദശലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ വാക്സിനുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഇവർ അവകാശപ്പെട
സത്യത്തിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിനോൺ എന്ന മരുന്നിനെ ഇന്ത്യൻ മരുന്ന് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലും തെറ്റാണ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ആധുനിക മരുന്നുകളെയും പോലെ ഇവനും വിദേശി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മലമ്പനി എന്ന മലേറിയയെ ഏതാണ്ട് നിയന്ത്രിച്ചതിനാൽ അവിടെ വൻതോതിൽ ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അമേരിക്കൻ മരുന്ന് കമ്പനികളുടെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മരുന്ന് ഇല്ല എന്നതും സത്യമാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല ഇടയ്ക്കിടെ മലേറിയ പൊട്ടുന്ന ഗ്രാമങ്ങളും മലയോരങ്ങളും ഉള്ള ഈ രാജ്യത്ത് വൻതോതിലുള്ള മരുന്നും സ്റ്റോക്കുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സ തേടിയവർക്ക് കൊടുത്തത് ഈ മരുന്നായിരുന്നു അവർ സുഖപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കീർത്തി തുടങ്ങിയത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പരീക്ഷണാത്മക ചികിത്സയ്ക്കായി ചൈനീസ് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ആരോഗ്യ അധികൃതർ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ ക്ലോറോക്കിൻ എന്നിവ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്രംപ് ഈ മരുന്നിൻ്റെ പ്രചാരണവും ഏറ്റെടുത്തു വളരെയേറെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ചട്ടം പക്ഷേ ജനം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ അടക്കം ഈ മരുന്ന് വാരി തിന്നുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്ലാക്കിനിൻ എന്ന വ്യാപാര നാമത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ ചില തരത്തിലുള്ള മലേറിയ തടയുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്ലോറോക്കിൻ സെൻസിറ്റീവ് മലേറിയയ്ക്കാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിക്സ് ലൂപ്പസ് എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വായിലൂടെ നൽകുന്ന മരുന്നാണിത് ഛർദി തലവേദന കാഴ്ചയിലെ മാറ്റങ്ങൾ പേശികളുടെ ബലഹീനത എന്നിവയാണ് സാധാരണ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൻ്റെ മാർസലിൽ എൺപതോളം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികൾക്ക് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിനിൻ അസിത്രോമൈസിനും നൽകിയപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം പേർക്ക് അസുഖം എട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞതായി ഒരു പഠനഫലം പുറത്തു വന്നിരുന്നു ചൈനയിൽ നിന്നും സമാനമായ പഠനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം വളരെ കുറച്ച് രോഗികളിൽ മാത്രമാണ് നടത്തിയത് എന്നും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നും വിദഗ്ധ പരിശോധന നടന്നിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിനിൻ നൽകിയ രോഗികളും നൽകാത്ത രോഗികളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യ പഠനം നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡബിൾ ബ്ലാൻഡ് ടെസ്റ്റുകളും മെറ്റസ്റ്റാറ്റിക്സും നടത്തി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പഠനത്തിന് ശേഷം പാർശ്വഫലങ്ങൾ കാര്യമായി ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു വരുന്ന ആധുനിക വൈദ്യത്തിൽ ഒരു രോഗത്തിന് ഫലപ്രദമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അത് നടന്നിട്ടില്ല ഇത്രമേൽ പുകലുകൾ ഉണ്ടാക്കി ട്രംപ് അമേരിക്കയിലെത്തിക്കുന്ന മലേറിയൻ വരുന്ന കോവിഡിന് ഫലപ്രദമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും ഇപ്പോഴും ഉറപ്പില്ല കോവിഡിനെ തുരത്തുന്ന മരുന്നാണ് ഇത് എന്ന് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയുടെ കൊറോണ വൈറസ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് തലവൻ ആന്റണി ഫോസി തന്നെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രധാന മരുന്നായാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ട്രംപിന്റെ ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം വന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രധാന മരുന്നുകളിൽ ഒന്നായി ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്ക് ലൂസിയാന മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഒഹിയോ വാഷിംഗ്ടൺ കാലിഫോർണിയ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വിവിധ ആശുപത്രികൾ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നതായി വാർത്താ ഏജൻസി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിനിൻ എഴുതാനായി രോഗികൾ പോലും ഡോക്ടർമാരോട് നിർബന്ധിക്കുന്ന നിലയിലാണ് അമേരിക്കയിലെ സാഹചര്യം തനിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലും ഇത് കോവിഡിന് മരുന്നായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല വൈറസ് ബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രതിരോധ മരുന്നെന്ന നിലയിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിനിൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് മാർച്ച് അവസാനം നിർദ്ദേശം നൽകിയതാണ് എന്നാൽ കോവിഡിനുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്ന് എന്ന നിലയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നും അത്തരത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്നും സർക്കാർ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകിയതാണ് അലർജി പോലെയുള്ള ചില ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഈ മരുന്ന് സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുൾപ്പെടെ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിനിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ ശേഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് ആന്റി മൈക്രോബിയൻ ഏജൻസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരിൽ
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ കെമോതെറാപ്പിയാണ് ഐ ജെ എ എ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതിനിടെ ട്രംപ് നിർദ്ദേശിച്ച ക്ലോറോക്കിൻ കഴിച്ച അരിസോണ സ്വദേശി മരിച്ചത് യു എസ് മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ വിവാദമാക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഇയാൾ സ്വയം ചികിത്സ നടത്തുകയായിരുന്നു ഇതേ മരുന്ന് കഴിച്ച ഇയാളുടെ ഭാര്യയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ക്ലോറോക്കിൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭേദപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇയാൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇയാൾക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല മീൻ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുവാൻ കൊണ്ടുവന്ന ക്ലോറോക്കിൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇവർ കഴിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുകയായിരുന്നു ഇൻറ്റർഫെറോൺ ആൽഫ ടു ബി അതാണ് ചൈനയെ രക്ഷിച്ച ക്യൂബൻ അത്ഭുത മരുന്ന് ക്യൂബയും ചൈനയും സംയുക്തമായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ ചൈനയിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഈ മരുന്ന് ചൈനീസ് ദേശീയ ആരോഗ്യ കമ്മീഷൻ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മുപ്പത് മരുന്നുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു കൊറോണ വൈറസിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുമായി സാമ്യമുള്ള വൈറസുകളെ ചെറുക്കുവാൻ ഇൻറ്റർഫെറോൺ ടു ബി ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് മുൻപ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതാണ് രോഗികളിൽ വൈറസ് ബാധ ത്വരിതപ്പെടാതിരിക്കാനും ഗുരുതരമാകാതിരിക്കാനും മരണപ്പെടാതിരിക്കാനും ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്ന് ക്യൂബൻ ജൈവ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ലൂയിസ് ഹെരേര മാർട്ടിനസ് വിശദീകരിക്കുന്നു ഡെങ്കു വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ക്യൂബ ആദ്യമായി ഈ മരുന്ന് വികസിപ്പിക്കുന്നത് വിവിധ രോഗാണുക്കൾ ബാധിക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലെ കോശങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രോക്ടീനുകളാണ് ഇൻറ്റർഫെറോൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ ലണ്ടൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിലെ ഗവേഷകരായ അലക് ഐസക്കും ലണ്ടൻ മാനുമാണ് ആദ്യമായി ഇൻറ്റർഫെറോണുകൾ നിർവചിച്ചത് വൈറസ് പെരുകലിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് മനുഷ്യകോശങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻറ്റർഫെറോണുകൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാണ് വൈറസുകൾ പെരുകുന്നത് തടയുന്നതിന് പുറമെ വൈറസ് ബാധിക്കപ്പെട്ട കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിരോധ സെല്ലുകളെ സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എലികളിലെ ട്യൂമറിനെ ചെറുക്കുന്ന ലിംഫോസൈറ്റുകളെ അതായത് ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ശ്വേതരക്താണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാൻ ഇൻറ്റർഫെറോണിന് സാധിക്കുമെന്ന് ഇയോൺ ഗ്രേസർ എന്ന യു എസ് ഗവേഷകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ കണ്ടെത്തി ഒരു ദശാബ്ദത്തിന് അപ്പുറം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഇയോണിന്റെ ഗവേഷണ തുടർച്ച യു എസ് ക്യാൻസർ വിദഗ്ധനായ റാൻഡോൾഫ് ക്ലാർക്ക് ലീ ഏറ്റെടുത്തു ആയിടയ്ക്കാണ് ക്യൂബയുമായുള്ള ബന്ധം യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജിമ്മി കാട്ടൻ ശക്തമാക്കിയത് അതൊരു മികച്ച അവസരമായി കണ്ട് റാൻഡോൾഫ് നേരെ ക്യൂബയിലെത്തി ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയെ കണ്ടു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകുന്ന മരുന്നാണ് ഇൻറ്റർഫെറോൺ എന്ന കാര്യം കാസ്ട്രോയെ വിശദമായി ധരിപ്പിച്ചത് റാൻഡോൾഫ് ആയിരുന്നു തുടർന്ന് കാസ്ട്രോ നിയോഗിച്ച ഗവേഷകർ റാൻഡോൾഫിന്റെ ലബോറട്ടറിയിൽ സമയം ചെലവിട്ട് അക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ആറ് ക്യൂബൻ ഗവേഷകർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഫിൻലൻഡിലെ ഡോക്ടറായ കേരി ക്യാൻഡലിനോടൊപ്പം വിദഗ്ധ പഠനത്തിന് പോയി കേരിയാണ് എഴുപതിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റർഫെറോൺ വേർതിരിച്ചെടുത്തത് ഇതിന് അദ്ദേഹം പേറ്റന്റ് എടുത്തതുമില്ല ലോകം മുഴുവൻ ഇൻറ്റർഫെറോണിന്റെ ഉത്പാദനത്തിന് പലതരം ഗവേഷണങ്ങൾ ശക്തമായതും അതിനാലാണ് വൻതോതിൽ എൻഡോഫെറോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാങ്കേതികത പഠിച്ചാണ് പന്ത്രണ്ട് ക്യൂബൻ ഗവേഷകരും ഫിൻലൻഡ് വിട്ടത് ക്യൂബയിലെത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനകം പ്രാദേശിക സാങ്കേതികതയിൽ വേർതിരിച്ചെടുത്ത ആദ്യ ബാച്ച എൻഡോഫെറോൺ ഗവേഷകർ പുറത്തെത്തിച്ചു ഫിൻലൻഡിൽ ലാബ് പരിശോധനയിലൂടെ അതിന്റെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്താണ് ക്യൂബയെ വിറപ്പിച്ച ഡെങ്കുപനിയുടെ വരവ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു കൊതുകുകൾ വഴി പരക്കുന്ന ഈ രോഗം ക്യൂബയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ലക്ഷത്തോളം ക്യൂബക്കാരെ വൈറസ് ബാധിച്ചു ആ വർഷം തന്നെയാണ് ക്യൂബയുടെ സെന്റർ ഫോർ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി ആരംഭിക്കുന്നത് വൈകാതെ ക്യൂബയിൽ പടർന്ന മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തെയും രാജ്യം പ്രതിരോധിച്ചത് ഈ ബയോടെക് യുദ്ധമുഖം ഒരുക്കിയായിരുന്നു വൈറസ് രോഗങ്ങളായ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സി എയ്ഡ്സ് ഡെങ്കു ചിലയിനം തൊക്ക് രോഗങ്ങൾ എന്നിവയെ ക്യൂബ പ്രതിരോധിച്ചതും ഇൻറ്റർഫെറോൺ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ കൊറോണ വൈറസായ സാസ് കോവ് ടു ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസാണ് ചില വൈറസുകളെ ആർ എൻ എ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആർ എൻ എ എൻസൈമുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ജീനുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാൻ ഇൻറ്റർഫെറോണിന് കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിക്ക ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത്
ഇവർമെക്ടിൻ വൻതോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുരക്ഷിതമായ ഒരു മരുന്നാണ് മനുഷ്യരിൽ ഇത് എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലായെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയുമാണ് അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കേലി വാങ് സ്റ്റാഫ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാ വൈറൽ ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനും ഇവർ വെക്ടിൻ സഹായിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദശാബ്ദങ്ങളായി ചിരങ്ങിന് പേനശല്യം തുടങ്ങി നിരവധി പകർച്ചവ്യാധിക്കായി വരുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കോശങ്ങളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മരുന്നിന് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫ്ലുവൻസ സിഖ വൈറസുകളെയും തുരത്താനാകുമെന്നും പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മരുന്ന് ലോകത്താകമാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ ലഭ്യമാണ് എന്നതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷകൾ ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ മരുന്നിന്റെ ഒറ്റ ഡോസ് അകത്തെത്തുന്നതിലൂടെ തന്നെ എല്ലാ വൈറൽ ആർ എൻ എയെയും അഥവാ വൈറസിന്റെ എല്ലാ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെയും നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഡോക്ടർ കൈലി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ മരുന്ന് മനുഷ്യരിൽ എത്ര ദോസ് കൊടുക്കണമെന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യരിൽ ഈ മരുന്ന് സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ഉള്ളൂ നിലവിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി ലോകമാകമാനം പടർന്നു പിടിച്ച നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ ദിനം പ്രതി കവർന്നെടുക്കുകയും നാളിതുവരെ അതിന് മരുന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ തന്നെ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ വഴിതിരിവാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു ഇവർമെക്ടിൻ പോലെ ലോകമെമ്പാടും അനായാസം ലഭ്യമാകുന്ന ആന്റി പെരസൈറ്റിനെ കൊറോണയെ തുരത്താനുള്ള ഔഷധമായി പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചാൽ അത് വളരെ വേഗത്തിൽ കൊറോണ രോഗികൾക്ക് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മരുന്ന് മനുഷ്യരിൽ ഒരു മാസത്തിനകം പരീക്ഷിക്കാനാകുമെന്നാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാ പരിപാടികളും മാറ്റിവെച്ച് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡിനുള്ള വാക്സിനേഷൻ ലോകത്തെ പതിനഞ്ചിലേറെ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് അതിനായി രാപ്പകൽ ഉറക്കമിറക്കുന്നു ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ പതിനാല് കമ്പനികൾ വേറെ തന്നെ വാക്സിൻ കണ്ടെത്താനായി രംഗത്തുണ്ട് പൂനെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഹമ്മദാബാദ് ആസ്ഥാനമായ സൈഡഡ് കഡില്ല എന്നിവരാണ് പ്രധാന ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ഇതിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലുമാണ് ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് പോയത് ഇതിനകം മുപ്പത്തിയഞ്ച് കമ്പനികളും അക്കാദമി കേന്ദ്രങ്ങളും വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് വന്നെങ്കിലും നാല് കമ്പനികളിൽ മാത്രമാണ് മൃഗങ്ങളിൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയത് ഇതിൽ ആദ്യം നിർമ്മിച്ച ബോസ്റ്റൺ ആസ്ഥാനമായ മൊഡേണ എന്ന ബയോടെക് കമ്പനി മനുഷ്യരിലേക്ക് പരീക്ഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകർത്തുന്ന വൈറസായ സാസ് കോവ് ടുവിന്റെ ജനിതക ഘടന കണ്ടെത്തിയ ചൈനയുടെ ശ്രമമാണ് വാക്സിൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ തന്നെ ചൈന വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടന പുറത്തുവിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയാൽ അത്രയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ വികസിപ്പിച്ച വാക്സിന്റെ മനുഷ്യരിലെ പരീക്ഷണം യു എസിൽ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യു എസിലെ സിയാച്ചിനിലാണ് പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയിച്ചാലും ഒരു വർഷം മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം വരെ സമയമെടുത്തേ ഈ വാക്സിൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകൂ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി മനുഷ്യരിൽ മറ്റ് പാർശ്വഫലങ്ങളില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയേ ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയൂ എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് യു എസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കേംബ്രിഡ്ജിലെ ബയോടെക്നോളജി കമ്പനിയായ മൊഡേനയുമായി ചേർന്നാണ് എം ആർ എൻ എ വൺ ടു സെവൻ ത്രീ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് പതിനെട്ട് മുതൽ അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേരിലാണ് വാക്സിൻ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുക ഇതിന് ആറാഴ്ച സമയമെടുക്കും യു എസ് കമ്പനിയായ ഗീലഡ് സയൻസസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റെംഡെസിവർ എന്ന മരുന്ന് ഏഷ്യയിൽ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മരുന്ന് ഫലപ്രദമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനായി ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വന്നിട